Assalamualaikum ji, welcome to my third video in the series of understanding Jepson chops. This video will be focusing on understanding the types and types of approaches in a Jepson chop. So I'll be covering Lahore Airport. So first we'll be discovering an ILS approach, then I'll be discovering an RNA approach, and in finally I'll be uh, discussing a VOR approach. Okay? Three type of approaches. Uh, what is an approach? An approach is basically a guided system. ILS approach is a guided system to land the aircraft to guide the pilot ke wo kitna high hai aur kitna left right hai runway se theek hai approaches ka main maqsad ye hota hai to provide a safe guidance to a uh, uh, pilot ke how to land the aircraft and how to approach the runway theek hai jo stars the that finished at a specific uh, intersecting point which is known as your uh, also is known as your initial approach fix theek hai initial approach fix pe star ka khatam ho jata hai usse aage aap land kaise karna hai that is explained in an approach chart Let's come to these approach charts of uh, OPLA. The link of the approach charts is in the description below. If you haven't seen them already, I recommend you go and read them with me and understand them. So, if you want to read charts from there and understand them with me, then let's go over and we'll study how do we understand an aviation approach chart. Okay, so now let's start with the last part of our chart discussion, which is known as the approach plates. So as I told you in the last video, SIDs or land or altitude, you have to come to a waypoint where your star terminates. After that, you have to follow your approach plate. In this instance, we are going to look at all the charts for the landing of the approach. We will first start with ILS. So I will start with the most common ILS approach, which is ILS Zulu 368. Okay, so let's start from the beginning again. 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 Uh, OPLA chart number 11-3 ILS or localizer Zulu Zulu is a type of uh, approach ILS basically three in Lahore there is ILS Whiskey, ILS X-Way, ILS Yankee and ILS Zulu are four basically so there is one type of ILS Zulu it is frequency, Lahore approach frequency 1 to 1 decimal 3 we will put it in the video tower frequency and count frequency when you follow the localizer on ILS you will put the localizer on the ILS so that you can get the signals of the ILS that frequency is 109 decimal 9 final approach course is 360 degrees that means straight north because runway 36 right 36 right means runway direction 360 so my final approach course is 360 Glide slope will intercept at 4 DME, यानी 4 nautical miles दूर यहाँ ये 1980 पे ILS intercept होगा height wise ठीक है। ILS के दो components होते हैं localizer and glide slope. Localizer आपको बताते हैं आप left right तो नहीं है runway से, तो glide slope आपको बताते हैं आप ऊपर नीचे कितना हो ठीक है। Minimum सब नीचे आते हैं पढ़ने के लिए airport elevation ये है, runway elevation ये है, ये वही diagrammatic figure है कि 2600 से नीचे नहीं जाना unless you are established. Best approach procedure in case a pilot एक नहीं land कर सकता, उसे कोई मसला आ गया, उसे go around करना है, तो वो missed approach follow करेगा, यानी he will climb straight ahead to three DME, three nautical miles, and then turn left on radial three to on heading three two zero climbed two thousand six hundred and contact ATC. ये उसकी procedure है जो उसने follow करने in case he does not land on the runway. ठीक है? Altimeter setting, runway elevation, ये हमारे से focus में नहीं है। हम यहाँ आते हैं। हमने पढ़ा था कि three six right, three six left के जो stars खत्म होते हैं, वो इलामों पे खत्म होते हैं। यानी in intermediate fix, ठीक है? यहाँ से हम approach start करेंगे। तो इलामा पे इफ वी आर गिवन होल्डिंग तो हमने ऐसे होल्ड करना है अगर नहीं हमें क्लेव कर दिया गया है तो हमने इलामा पे हेडिंग 360 फ्लाई करना है ठीक है एंड वी विल बी एस्टैब्लिश ऑन द फाइनल अप्रोच कोर्स इसी वक्त हम अपने जहाज में आईएलएस फॉलो करेंगे आईएलएस ग्लाइड स्लोप और लोकलाइज है तो लोक ये हम आईएलएस आएंगे ये 5.6 टीएमए एक वे पॉइंट है जो इस पे आएगा हमारे एफ अगर हम बड़ा जहाज चला हमें जिस पे एफएमसी कंप्यूटर लगा हुआ है तो इसमें ये आएगा पे फोर डीएमई पे वन डीएमई पे हम लैंड कर जाएंगे ठीक है इसके आगे अगर मिस्टर पोच फिक्स है तो ये मिस्टर पोच अगर हम फॉलो करें तो ये डॉटेड लाइंस हैं वो ये दिखाने के लिए कि हमने ये फ्लाई करना है। बाकी ऑब्स्टिकल्स बताई गई हैं चार्ट में वो हमारी डिटेल में नहीं है। मेन चीज़ देखें जो सबसे मेन चीज़ होती है हाइलाइट में चार्ट में हाइलाइट Elama, Elama pe 360, descend 2500, 2500 pe 5.6, D ka matab se DME, yani distance, 
5.6 नॉटिकल माइल्स पे हमारा ये इस्टेब्लिश हो जाएगा ये आपके पास ये भी दी हुई है कि इतनी सेपरेशन हमारी ग्राउंड से होगी इस पे आके हमारा ग्लाइड स्लोप इस्टेब्लिश हो जाएगा यानी हम अब डिसेंड करेंगे टूवर्ड सेवन में अकॉर्डिंग टू दी ग्लाइड स्लोप इंडिकेशन ठीक है ये इस वक्त हम अच्छा इस हाइट पे वी कैन क्रॉस चेक के 1980 है 4 डी पे हमारा ग्लाइड स्लोप सही काम कर रहा है आते जाएंगे आते जाएंगे ये जो पॉइंट है सबसे पहला एम जो 1 डी है अगर हम फॉर इंस्टेंस मेरा ग्लाइड स्लोप खराब है मैं सिर्फ लोकलाइजर पे आ रहा हूँ अगर मैं इस हाइट पे मुझे वन वे अगर नहीं नजर आया आई विल गो अराउंड ठीक है क्योंकि मैं अगर हर आई का एक लिमिट होता है जिसे हम मिनिमम्स कहते हैं मिनिमम्स वगैरह आपको वन वे नहीं नजर आ रहा है ना यू हैव टू गो अराउंड क्योंकि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को इतना नहीं ट्रस्ट कर सकते और यहाँ आके अगर वन वे इंस अगर हम फॉलो करें आई एल एस प्लस ग्लाइड स्लो प्लस लोकलाइज तो यहाँ पे हम गो अराउंड करेंगे इफ वन वे इज स्टिल नॉट फिजेबल ठीक है ये बेसिक्स है फॉर uh, पायलट्स को ज़्यादा समझ आ रही होगी क्योंकि uh, मैं ये इस ये वीडियो इंटेंशन ये थी कि जो बिल्कुल नए हैं उनको गाइड किया जाए थोड़ा सा चार्ट्स क्या होते हैं तो इसका आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल ठीक है ये बताया गया है कि अगर आप इतनी स्पीड मेंटेन कर रहे हैं तो आपके डिसेंट उसके लिहाज से इतने फीट होना चाहिए पर मिनट uh, ये दिखाया ये वही जो मिस्ट अप्रोच प्रोसीजर है ये उसकी डायकोमेटिक फिगर है थ्री डी लेफ्ट हेडिंग थ्री टू जीरो क्लाइम टू थाउजेंड आ जाते हैं ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी जहाज की सर्टिफिकेशन होती है आपके क्यू की सर्टिफिकेशन होती है फिर आपके वन वे की सर्टिफिकेशन होती है लाहौर पे वन वे थ्री सिक्स वाइट के जो आई एल एस है जैसे मैंने आपको बताया था रिसेंटली कतर ने पाकिस्तान को सिस्टम गिफ्ट किया था कैट थ्री का कैट थ्री का मतलब होता है कि आप वर्चुअली अगर विजिबिलिटी जीरो भी हो तो आप आपके जहाज को लैंड कर सकते हो तो ये बताया कि कैट थ्री प्रॉब्लम में बस आप भी आपकी ये ये वन वे विजुअल रेंज इतना होना चाहिए कैट थ्री अल्फा का फॉलो कर रहे अप्रोच तो ये फिफ्टी फीट पर आपको वन वे नजर आ जाना चाहिए कैट टू फॉलो कर रहे हो तो 124 फीट की हाइट पे या 825 फीट की एलिवेशन पे यानी ये जमीनी सतह ये है जमीनी वो जमीनी सतह थी ये है समंदर से सतह पे 825 फीट पे अगर आपको वन वे नहीं नजर आता आपने ग्राउंड कर जाने इसी तरह कैट वन पे ये है अगर लोकलाइजर ओनली फॉलो कर रहे हैं तो ये है और ये सर्कल टू लैंड प्रोसीजर है ये है एक आई का बेसिक प्रोसीजर हम एक और प्रोसीजर का फॉलो आज स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं आर्न एफ प्रोसीजर तो क्योंकि हर वन वे पे आ, हमारे पास आई नहीं लगा होता है कुछ पे हम पे वे पॉइंट्स जी के थ्रू आते हैं तो हमने वन एट लेफ्ट पे हमारे पास आई तो नहीं लगा हुआ लोह में तो हम इसलिए यहाँ आर नाइव अप्रोच करते हैं हमने अभी स्टार्स में देखा था कि आर नाइव वन एट लेफ्ट वन एट राइट ख़त्म हुए थे एट सेव पे याद है आपको याद होगा एट सेव पे ख़त्म हुए थे अब हम एट सेव से आगे स्टडी करेंगे कि एट सेव पे तो हम आ गए हैं अब हमने अप्रोच कैसे स्टार्ट करनी है एट सेव पर मैंने आपको ये भी बताया था होल्डिंग है तो अच्छा बिगिनिंग से वही स्टार्ट करते हैं एट एस अप्रोच टावर ग्राउंड आर नाइव अप्रोच फाइनल अप्रोच कोर्स वन एट जीरो क्योंकि यहाँ वैसे तो फ्रीकुंसी लिखी थी हमने आई में देखा लेकिन क्योंकि आर नाइफ है कोई फ्रीकुंसी नहीं चाहिए होती जी पी एस के थ्रू सारा काम चलता है तो हम आर नाइफ बस लिखा हुआ है प्रोसीजर वाल्टीट्यूड टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड इससे नीचे आपने डिसेंट नहीं करना अगर जब तक आपके पास वन वे विजुअल नहीं होता या अगर आपके पास ये हम फॉलो करेंगे जो हम आगे देखते हैं एल नाव वी नाव डिसीजन एल्टीट्यूड अगर एक हज़ार पचास फीट समंदरी सतह पे आपको वन वे नहीं नजर आता बेसिकली आपने इससे नीचे जाना ही नहीं है ठीक है इससे नीचे आपके पास ऑब्स्टिकल क्लियरेंस की कोई गारंटी नहीं है अगर आपको इस साइड पे वन वे नहीं नजर आता तो आपने गो आउट कर जाना है ठीक है मिस्टर पोस्ट प्रोसीजर क्लाइम स्ट्रेट है टू थ्री थाउजेंड कॉन्टैक्ट ए अब हम आते हैं यहाँ तो एट से से हम देखते हैं कि एट से पे तो हम आ गए थे ऐसे हम आगे फ्लाई करेंगे हेडिंग वन वन जीरो टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड मेनटेन करना हमने वी विल फ्लाई टू लीमा अल्फा थ्री सिक्स टू ठीक है यहाँ से हम वन एट जीरो फ्लाई करेंगे क्योंकि हम वन एट लेफ्ट पे लैंड कर रहे हैं तो ये बेसिकली वन वे यहाँ कहीं है हम ऐसे लैंड कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में तो वी विल फ्लाई हेडिंग वन एट जीरो लीमा अल्फा थ्री सिक्स वन पे वी कैन स्टार्ट आवर डिसेंट ऑन ए थ्री डिग्री ग्लाइड स्लोप यानी स्पीड को अगर आप इंटू फाइव करेंगे तो आपके पास थ्री डिग्री ग्लाइड स्लोप आ जाएगी इन बेसिक टर्म्स ठीक है डोंट गो इन टू डिटेल्स आई एम नॉट ट्राइंग आई आई विल ट्राई नॉट टू कन्फ्यूज यू मोर लेकिन हम आके लैंड कर जाएंगे तो इसे कहते हैं आर नैव अप्रोच ये चीज़ वर्टिकल प्रोफाइल में मैंशन हुई हुई है एल नैव वी नैव एज एस एड डिसीजन एल्टीट्यूड वन थाउजेंड फिफ्टी यानी इससे नीचे हम नहीं जा सकते ये विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं इतनी विजिबिलिटी होगी तो हम ये अप्रोच लैंड कर सकते हैं नहीं कर सकते और ये चीज़ डायकोमेटिक रिप्रेजेंटेशन में बताई हुई है ये चीज़
तो दिस इज नोन एज एन आर नैव अप्रोच ठीक है बाकी हमारे पास आके वी आर अप्रोचेज हैं हमारे पास आर नैव जी एन एस एस अप्रोचेज हैं थ्री सिक्स फाइट की भी आर नैफ है कि इन केस आई एल एस बंद हो जाते हैं तो वो कैसे फॉलो करना है वी यू आर डी एम ई अल्फा है और भी होंगे आगे तो बेसिकली हमारे मेन चीज़ें जो फॉलो होती हैं आई एल एस फॉलो होता है आर नैफ फॉलो होता है इसलिए मैंने आपको वो दोनों समझा दी हैं बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ओपन ऑफ द चार्ट एंड स्टडी दीज यू क्वेश्चन और यू कैन आस्क मी फॉर शो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड यू कैन ऑल्सो ई मेल मी रिगार्डिंग दिस तो आई होप कि आपको अप्रोच प्लेट सब समझ आ गई है अप्रोच प्लेट्स को ही बेसिकली फॉलो करते करते पायलट्स को पता होता है उन्हें कितना कैसे लैंड करना है कौन से सिस्टम पे लैंड करने उनका मिनिमम डिसेंट कहाँ तक कर सकते हैं और बाकी जो सारी डिटेल्स चाहिए होती हैं अप्रोच में उनको सारी इन अप्रोच प्लेट से मिलती हैं आई होप यू अंडरस्टूड दिस इज वेरी इन्फॉर्मेटिव इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट लेकिन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस सून तो दैट कवर्स माई थ्री वीडियोज इन दीकवेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एविएशन चार्ट एंड एयरडोम चार्ट तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पायलट नो दिस एपन चार्ट आज कल मैं जितना देखता हूँ काफ़ी पायलट्स ऐसे हैं एटलीस्ट पाकिस्तान में जिनको कोई चार्ट्स डिकोड नहीं करने आती जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते तो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चार्ट में हर एक फैक्ट एंड फिगर का पता हो ताकि आप आराम से प्रॉपर फ्लाइंग कर सको विद ए प्रॉपर जजमेंट कॉन्फिडेंस एंड सेफ्टी तो फैट थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज इफ यू लाइक सीरीज लाइक दीज विच आई एक्सप्लेन वेरियस अप्रोच चार्ट एंड मतलब कोई भी एविएशन के रिलेटेड चीज़ में समझाता हूँ तो बी श्योर टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो इफ यू इफ यू लाइक टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस and uh, inshallah i will be meeting you in a future video thank you for watching so much and inshallah more videos soon allah hafiz